வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளம் முதல் குரு வாழ்க குருவை புனை அன்பர்களே வாணி அன்பர்களே வாரி அறிவின் இருப்பிடம் அறிந்து இன்பமுற அன்பர்களே வாரி அன்பர்களே வாரி இன்ப நிலையதை ஏக நிலையதை அன்பு நிலையதை அறிந்திடலாம் இன்று இன்ப நிலையதை ஏக நிலையதை அன்பு நிலையதை அறிந்திடலாம் இன்று அன்பர்களே வாரி அன்பர்களே வாரி தின்று திரிந்து உறங்கவோ பிறந்தோம் என்று நினைந்ததா ஏனென உணர்ந்தோம் தின்று திரிந்து உறங்கவோ பிறந்தோம் என்று நினைந்ததால் ஏனென உணர்ந்தோம் அன்றாட வாழ்க்கை அறிந்து அனுபவித்த இன்றேனும் விரைந்து எழுச்சி பெற்று அன்றாட வாழ்க்கை அறிந்து அனுபவிக்க இன்றேனும் விரைந்து எழுச்சி பெற்று அன்பர்களே வாரி அன்பர்களே வாரி பூரண தூலமும் பொருந்தும் சோக்குமம் காரணமான கருவையும் அறிந்து பூரண தூலமும் பொருந்தும் சோக்குமம் காரணமான கருவையும் அறிந்து ஆரணமான அனுவறிந்து சூட தாரகமோன தவத்தில் நிலை பெற ஆரணமான அனுவறிந்து சூட தாரகமோன தவத்தில் நிலை பெற நண்பர்களே வாரி அன்பர்களே வாரி எத்தனை ஆயிரம் ஆயிரம் இன்பங்கள் இவ்வுலகெங்கும் பேரண்ட முழுமையும் எத்தனை ஆயிரம் ஆயிரம் இன்பங்கள் இவ்வுலகெங்கும் பேரண்ட முழுமையும் அத்தனருள் ஆட்சியாக நிறைந்துள்ள அறிவை விரித்து அனைத்தும் துய்த்தின்புற அத்தனருள் ஆட்சியாக நிறைந்துள்ள அறிவை விரித்து அனைத்தும் துய் தின்புற அன்பர்களே வாரி அன்பர்களே வாரி நீங்களும் உங்கள் அன்பு கொடும்பமும் நீளாயுள் உடல் நலம் நிறை செல்வம் விஞ்ஞானம் நீங்களும் உங்கள் அன்பு கொடும்பமும் நீளாயுள் நீரை செல்வம் உயர்ப்புகள் மெய்ஞானம் ஓங்கி சிறப்புற்று உள்ள நிறை ஓடு உள்ளொளி பெருக்கி உண்மை பொருள் காண ஓங்கி சிறப்புற்று உள்ள நிறை ஓடு உள்ளொளி பெருக்கி 
உண்மை பொருள் காணே வாரி அன்பர்களே வாரி அறிவின் இருப்பிடம் அறிந்து இன்பமுரண்பர்களே வாரி அன்பர்களே வாரி வாழ்க நம்முடன் இறைவணக்கம் அழுத்தமெனும் முந்து ஆற்றல் ஒன்றை கொண்டே அணு முதலாயண்ட கோடி அனைத்தும் மாக்கி வழுத்துமோர் அறிவு முதல் ஐந்தும் மாறும் வகை வகையாய் உயிரினங்கள் தோற்றுவித்து முழு திறனுடன் காத்து முடிக்கும் ஏலா முழு முதற் பொருளே நம் அறிவாயாற்றும் பழுத்த நிலை வரும் வரையில் நீ நான் என்போ பதமடைந்தோ முன்றானோம் பரமானந்தம் பதமடைந்தோம் ஒன்றானோம் பரமானந்தம் குரு வணக்கம் சிந்தையை அடக்கியே சும்மாவிருக்கின்ற சீரறிய செய்த குருவே அந்த நிலை தனிலறிவு அசைவற்றிருக்க பெரும் ஆனந்தம் பொங்குதுங்கே இந்த பெரும் உலகமே செய்யெடுத்த பல பிறவிகளின் இறுதி பயனாகிய சந்ததமும் இணை மறவாத சாந்த வாழ்வழி தோய் என் சந்தோஷ செய்தி இதுவே என் சந்தோஷ செய்தி இதுவே என் சந்தோஷ செய்தி இதுவே புருவத்திடை உந்தன் பூவிரலால் தொட்டு எந்தன் உயிருணர்த்தே புன்செயல்கள் பதிவழிந்து பூர்வ நிலை அறிவறிய துரியம் தந்து கருவறிந்து அகத்தவத்தால் கலங்கங்கள் போக பெருங்களத்தமதே கருத்துடனே விளைவறிந்து ஐந்து புலன்களையாலும் கலை போதித்து உருவத்தில் உயிரை உயிருக்குள் உள்ள மெய்பொருளை அறிவாய் காட்டி ஒழுக்கத்தால் உலகினையே நட்பு கொள்ளும் அன்பு நெறி விளங்க வைத்து திருத்தமுடு காய கற்பம் சீர்கர்ம யோகம் உடற்பயிற்சி தந்து சிந்தனையை உடல் நலத்தை சீரமைத்து உய்வித்த குருவே வாழ்க குருவே வாழ்க குருவே வாழ்க குருவே வாழ்க வாழ்க வளமுடன் இன்று நமக்காக ஆழ்ந்த ஒரு தவத்தினை நடத்தி கொடுத்த ஞானாசிரியர் அருள்நிதி கார்த்திகேயன் ஐயா அவர்களை அனைவரும் வாழ்த்துவோம் கார்த்திகேயன் ஐயா அவர்களும் அவர் தம் அன்பு குடும்பமும் அருட்பேராற்றலின் கருணையினால் உடல் நலம் நீள் ஆயுள் நிறை செல்வம் உயர் புகழ் மெஞ்ஞானம் ஓங்கி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை ஞான கலஞ்சிய கவி இன்ப நிலை எய்த வாரீர் அறிவானது நீரை நிலையை ஆதியாக அமைதி நிலையில் 
உணர்ந்து அதுவாம் போது அறிவு உயர்ந்த கன்று அமைதி பேரின்பத்தில் அணு முதலாய் அந்த கோடி தானே ஆக அறிவே அவன் நிலையில் ஒழுங்கியக்க அமைப்பாகி முறை பிறழாது இயங்கும் மேலாம் அறிவின் பெருமை உணர்ந்த இன்ப வெள்ளத்து ஆனந்தத்தில் திளைக்க வாரி வாரி ஆனந்தத்தில் திளைக்க வாரி நன்றி வாழ்க வளமுடன் குட் மார்னிங் எவ்ரி ஒன் பி பிளஸ்ட் பாய் த டிவைன் டூ டேஸ் கிரானரி ஓ விஸ்டம் போன் கம் என்ஜாய் த எக்ஸ்டசி ஆஃப் என்லைட்டன்மெண்ட் டு த எக்ஸ்டன்ட் வென் மேன் ஸ்டார்ட்ஸ் திங்கிங் அபவுட் த ஃபைவ் எலிமெண்ட்ஸ் அண்ட் த நேச்சர் த கான்ஷியஸ்னஸ் காட் சட்டில் கான்ஷியஸ்னஸ் ரோஸ் அப் டு த லெவல் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அக்யூரேட்லி அபவுட் த யூனிவர்ஸ் when he got clarity that all the forms are combination of fundamental energy particles on the thinking to search to find what tells in the universe beyond fundamental energy particle his consciousness got to know about the boundaryless eternal space had energy particle come from space or had space come from energy particle on such thinking he concluded that the energy particle would have come from space till consciousness realized this there have been several changes in human life ultimately got clarity that the eternal space is god that is formless that is present everywhere from energy particle to everything have been evolved from it and floating in the space such concepts spread that all living beings in the world have come from same one source marishi in this poem says he realized that the origin of consciousness is the almighty absolute and this divine consciousness is the result of his search within and it is a state crossing all the imprints of the sensory experiences like a flash of light marishi understood that the consciousness life force physical body and the whole universe all stay together as an interlinked mechanism and works in the divine order and when expanded to the divine state i realized that the same universal being shines in me as consciousness and everything in the universe including living beings marishi says my mind was in peace and ecstasy and felt as if a new door in my mind was opened this keeps me in constant ecstasy so Marshi calls all the fellow beings to enjoy this bliss of self realization thank you all for the opportunity be blessed by the divine valga vayagam valga vayagam valga valamudan guru valga guru vetunai aasan arutandai vedatri magarishi avargal nammodu sukumamaga nirendu nammai endendrum vali nadathuvaraga இணைய வழியே இணைந்துள்ள இருபால் மெய்யன்பர்களுக்கும் இனிய காலை மாலை வணக்கங்கள் இன்றைய காலை அமர்விலே துவக்கமாக குருபிரான் நம கழித்த அகத்தவம் ஏற்றி மகிழ்ந்தோம் தவமாக தவம் இருந்தோம் அந்த தவம் தந்த அமைதி நிலையிலேயே இன்றைய ஞானக்களஞ்சிய கவி இன்றைய கவி அறிவு என்ற தலைப்பில் மகிழ்ச்சி கொடுத்த பல கவிகளில் ஒன்று புனிதமுல ஆறறிவா உடைய மனித குலமாக தோன்றியிருக்கும் மகிழ்ச்சி சொல்லுவாங்க இல்லையா இறைநிலை தன்னை ரசிப்பதற்காக எடுத்த பிறவி தான் மனித பிறவியம் அப்போ தன்னை முழுவதுமாக உணரக்கூடிய உணர்ந்து இறையுணர்வு பெற்று வாழக்கூடிய அந்த அறிவின் முழுமைய 
ஆறாவது அறிவாக தன்னை அறிதல் என்ற நிலையில மனிதனுக்கு கொடுத்து இறைநிலை இந்த உலகத்துல பிறப்பித்தது அப்படி வாழக்கூடிய மனிதன் தன்னுடைய வாழ்க்கைய இதமா வச்சுக்கணும் இல்லையா மன இதன் அவன்தான் மனிதன் இப்ப அந்த இதமாக வாழணும்னா என்ன பண்ணணும் நான் யார் என்ற கேள்வி அடுத்தது அதற்கான முழுமையான விடைய யாரு சொல்லி கொடுப்பாங்க இந்த நான் யாருங்கிற கேள்வி கூட அப்பப்போ வருது அது பலருக்கு சந்தோஷமான மனநிலையில வர்றத விட வாழ்க்கையில சிக்கல்களை அனுபவிக்கும் போது ஏன் நான் எதுக்காக போறந்தேன் ஏன் நான் இப்படி எல்லாம் அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு ஆதங்கத்துல கூட அந்த ஒரு தத்துவார்த்தமான கேள்வி வெளிப்படுகிறது ஆனா அதற்கான விடை எங்க தேடுறது தேடுகின்ற பொருள் என்ன நமக்கு தெரிந்தவர் யார் இதெல்லாம் நாடுகின்ற பழக்கம் சில பேரே கொள்வார் அந்த ஞானத்தை அடைய தேடுகின்றவர்கள் ஓடுகின்றார் உருக்கமுடன் தேடுகின்றார் ஆனா என்ன பண்றாங்க எங்க பிரச்சனையோ அங்கே தேடாம எங்கேயோ போய் அமைதியை தேடி தேடி அலையறாங்க இருக்கும் இடத்தை விட்டு இல்லாத இடம் தேடி எங்கெங்கோ அலைகின்றார் அந்த இருக்கும் இடம் எது கடந்து உள்ளே சென்றா தெரியும் ஏன்னா இந்த வாழ்க்கையில மனிதன் சுக துக்கத்தை அனுபவிச்சுதான் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் இல்லையா சுவாமிஜி சொல்றாங்க ஒரு பாட்டுல சுக துக்கம் அனுபவித்தேன் சோர்வு கண்டேன் என்ன வாழ்க்கை இது மாறி மாறி சுகமும் துக்கமும் தான் இருக்குது இதற்காக தான் பிறந்தேனா சோர்வு கண்டேன் அப்போது எப்படி ஆராய்ச்சி தொடங்குச்சு சுய அறிவால் ஆராய்ந்தேன் முடிவு காண சுக துக்கம் உடலியங்கும் அறிவில் கண்டேன் இந்த சுக துக்கம் அனுபவிக்கிறது என்னோட அறிவு தான் அப்ப அந்த அறிவை என்னோட மூலம் நோக்கி பயணிக்க வச்சேன் சூட்சுமமாய் சுக துக்கம் கடந்து மோன நிலை உணர்ந்தேன் அப்போ என்ன பார்க்க முடிஞ்சது சொரூபத்தில் அரூப நிலை அறிந்து கொண்டேன் சுக துக்க சுழல் தாண்ட முறை கேட்போர்க்கு சொற்குறிப்பால் கட உள் என சுருக்கி சொன்னேன் அப்படின்னு ஒரு பாடல சொல்றாங்க ஆனா இதெல்லாம் நமக்கு தெரியாம வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தோம் இல்லையா அப்பதான் மகரிஷி நம்மளை கூப்பிடுறாங்க அன்பர்களே வாரீர் அறிவின் இருப்பிடம் அறிந்து இன்பமுற இன்ப நிலையதை ஏக நிலையதை அன்பு நிலையதை அறிந்திடலாம் என்று வாங்க அப்படின்னு கூப்பிடுறாங்க அந்த அறிவு முழுமைக்கு போகணும் எப்போதும் குறையாகவே இருந்தா வாழ்க்கையில எப்படி நிறை கிடைக்கும் அந்த அறிவின் குறைபாடு மனிதனுக்கு ஒரு மயக்கத்தை கொடுத்து அந்த வாழ்ந்த ஐந்து புலன்கள் மூலம் பெறுகின்ற அனுபவத்திலேயே தேங்கி நின்றுது அப்ப அதை தாண்டி கொண்டு போகணும் அறிவு எப்படி முழுமை நிலை அடைய முடியும் அது தெரியாம எப்படி வாழ்ந்த இதையும் சொல்றாங்க அன்னமய கோசத்தில் மனம் கட்டுண்ட அன்னாளில் உடலே நான் என்றிருந்தேன் நான் அகம்பாவமாம் குறுகிய நாட்டத்தில் சொன்னாங்க இல்லையா அப்போ அந்த நரகத்தே நினைவதனை ஒன்று செய்து நான் தான் எல்லான்னு இந்த பெருகின்ற அனுபவத்தில் மனம் மயங்கி இருக்கும் போது அந்த நாள்ல உடலே நான் என்றிருந்தேன் அவா முதல் அருகுண எழுச்சி ஓங்கி அடைந்த துன்பங்களை நான் விளக்க போகா சொல்லவே முடியாது அப்படி இந்த ஆறு குணங்களின் வயப்பட்டு நான் வாழ்க்கையில துன்பத்தை அனுபவிச்சுக்கிட்டு வந்துருந்தேன் அப்ப எப்படி மாறின என்னை அறிவாய் உயிராய் மெய்யாய் கண்ட இந்நிலையில் ஆனந்த மய பேருற்று பேர் உற்றேன் என்ன பேர் கிடைச்சது எனக்கு ஆனந்தமய நிலைக்கு போன அப்ப என்ன உடலா பார்க்காம என்ன அறிவா உயிரா அந்த மெய்ப்பொருளா பார்க்க நான் எனக்குள்ளே கடந்து சென்றேன் அப்ப மனம் எங்க இருந்தது அன்னமயத்தில இருந்து மனோமயம் பிராணமயம் ஆ விஞ்ஞானமயத்துல இருந்து ஆனந்தமய கோஷத்துக்கு போச்சு அப்ப என்ன கண்டுபிடிச்ச ஈசனே உலகு உயிர் உணர்வாயுள்ள இவ்வுண்மை உணர்ந்து விட்டேன் 
அமைதி பெற்றேன் அப்ப இதுதான் அறிவின் உளுமை பேரு அப்ப இந்த அறிவை பலர் பல மாதிரி கிடைச்சதுன்னு சொல்றாங்க உலகத்துல பலருக்கு இந்த அறிவின் முழுமை கிடைச்சிருக்கு அறிவு நிலை அறிந்தோர்கள் அனந்தம் பேர்கள் எப்படி எல்லாம் அறிவு நிலை அடைந்தார்கள் அவரவருக்கு அமைந்த சூழ்நிலைகள் வேறு ஒரு சிலர் என்ன பண்ணாங்க பொறி புலன்கள் திறனறியும் இயல்பு காணும் போராட்டத்திலே பல நாள் கழித்தோர் உண்டு அவங்களோட அறிவு முழுமை எய்தனும் அப்படின்னு நினைக்காம கிடைக்கின்ற அனுபவத்துல அது ஏன் ஏ அப்படின்னு கேட்டு கேட்டு தெரிஞ்சவங்க ஒரு சிலர் நெறிமுறையால் வாழ்ந்த பல அறிஞர் சொன்ன நீதி நூல் படித்து பயன் பெற்றோர் உண்டு இப்போ மகாத்மா காந்தி சொல்லும் போது அவரோட வாழ்க்கையில நடந்த ஒரு விஷயம் சொல்றார் இல்லையா அரிச்சந்திர நாடகத்தை பார்த்தாரு அந்த ஒரு சிறிய சந்தர்ப்ப நிகழ்ச்சி அவர் வாழ்க்கையை மாற்றி போட்டது அதனால் சிறிய ஒரு சந்தர்ப்ப நிகழ்ச்சி மூலம் சிந்தனையில் உயர்ந்தோரும் உண்டு உண்டு இப்போ நம்ம வாழ்க்கையில மனவளக்கலை எப்படி கிடைச்சிது அப்படின்னு ஒரு கணம் யோசிச்சு பார்க்கலாம் எல்லாரும் ஒரு சிறிய சந்தர்ப்ப நிகழ்ச்சி தான் இருக்கும் நம்முடைய அன்புக்கு உகந்தவர்கள் நம்முடைய நட்புகள் இல்ல ஒரு புத்தகம் இல்ல ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து வந்த ஒரு மெசேஜ் இல்ல ஆன்லைன்ல எதையோ ஒண்ணு தேடும் போது கிடைச்ச ஒரு வீடியோ அப்படி ஏதோ ஒரு சிறிய சந்தர்ப்ப நிகழ்ச்சி தான் நம்மளை இந்த மன்றத்துல கொண்டு போய் சேர்த்திருக்கும் ஒரு போன்ல ஒருத்தர் சொன்ன வாழ்க வளமுடன் என்ற வார்த்தை கூட அதற்கான ஒரு கே ஒரு வாழ்க்கைக்கான ஒரு ஆரம்ப கதவு திறந்த நேரம் கூட ஒருத்தருக்கு அமைஞ்சிருக்கும் வாழ்க வளமுடன் சொல்றீங்களே அது என்ன வார்த்தை கேட்ட உடனே அவங்க மன்றம் பத்தி சொல்லுவாங்க உடனே நம்ம போயிருப்போம் அப்போ சிறிய ஒரு சந்தர்ப்ப நிகழ்ச்சி மூலம் சிந்தனையில் உயர்ந்தோரும் உண்டு உண்டு அப்படித்தான் மனவளக்கலை என்ற மாபெரும் பொக்கிஷம் நமக்கு கிடைச்சது அந்த பொக்கிஷத்தை நாம பெற்று இன்ப நிலை எய்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனா இன்னும் மேலும் மேலும் அறிவின் முழுமை பெற்று அந்த இன்ப நிலைய முழுமையா அடையணும் அதற்கு எப்படி வாங்க அப்படின்னு கூப்பிடுறாங்க இந்த பாடல்ல பார்க்கலாம் அறிவானது நிறை நிலையை ஆதியாக அமைதி நிலையில் உணர்ந்து அதுவாகும் போது இந்த அறிவு அவ்வளவு சுலபமா நிறை நிலைக்கு போக முடியாது அதனாலதான் ஒரு ஒரு படியா கூட்டிட்டு போறாங்க மகரிஷி ஆகினையில் முதல்ல மன அலை சூழலை குறைச்சு அதுக்கப்புறம் அதை துரியத்துல நிலை பெற செய்து அதற்கப்புறம் விஞ்ஞானமய கோஷத்துக்கு சக்தி களத்துல கொண்டு போய் நிறுத்தி அந்த நிலையில் இருந்து இன்னும் எல்லாவற்றையும் கழித்து 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 அந்த இறைநிலையோடு எண்ணத்தை கலக்க விடுற பழக்கம் அப்ப அறிவானது நிறை நிலைக்கு போன பிறகு எந்த நிலையில் இருக்கு ஆதியாக அமைதி நிலையில் அந்த நிறை நிலையை உணர்ந்து அதுவாகும் போது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கன்ஃபர்மேஷன் ஆயிடுச்சு இப்ப அதுவாகுதல் என்பது டிரான்ஸ்பர்மேஷன் அப்ப அந்த நிலையில் இந்த அறிவு என்ன அனுபவம் பெறுகிறது அறிவு உயர்ந்து அகன்று அமைதி பேரின்பத்தில் திளைக்கிறது ஏற்படும் ஓர் அமைதியிலே விழிப்பாய் நிற்க என்ன சொல்றாங்க மகரிஷி நிறை நிலையே தானாக உணர்வதாகும் அப்படி தானாக உணர்வதற்கு முதல்ல என்ன தொடக்கம் எப்படி வருதுன்னு சொல்றாங்க பாருங்க அனுமுதலாய் அண்ட கோடி தானே ஆக அதற்குதான் அந்த பரந்த இயக்க களத்துல இருந்து பிரபஞ்ச களத்தை முழுவதுமா பாக்குறோம் எண்ணற்ற கோள்கள் நட்சத்திரங்கள் கோடான கோடி சூரிய குடும்பங்கள் அது எல்லாமே தொடக்கம் எப்படி அந்த சூழ்ந்தழுத்தும் ஆற்றலினால் நொறுங்கி துகளான கதை அப்ப அதுதான் கோளானது விண்ணானது காற்றானது நெருப்பானது நீரானது கெட்டி பொருளானது பேரணுக்களானது அதை அதனுடைய தோற்றம்தான் பார்க்கக்கூடிய அண்ட கோடி அனைத்தும் அப்போ அனுமுதலாய் அண்ட கோடியும் நானும் எல்லாரும் அங்கிருந்தா வந்திருக்கோம் அப்ப அது எல்லாம் இயங்குதே அதுக்கு என்ன காரணம் அறிவே அந்த அந்த நிலையில் ஒழுங்கு இயக்க அமைப்பாகி தன்மை துல்லியம் இயக்க ஒழுங்காகி 
முறை பிறழாது இயங்கும் மேலாம் இயங்கும் அடுத்தது மேலான அறிவின் பெருமை உணர்ந்த இன்ப வெள்ளத்து ஆனந்தத்தில் திளைக்க வாரீர் வாரீர் அப்ப இதுதான முழுமை பேரு அங்கே எண்ணத்த கலக்க விட்டு இறுதியில சொல்வாங்கல்ல கரைந்து போம் தன்முனைப்பு காணும் தெய்வம் அதுதான் அறிவின் பெருமை உணர்ந்த நிலை அந்த பேரின்ப நிலை அந்த இன்ப வெள்ளத்துல எல்லாம் ஒரு மாதிரி தான் தெரியும் எப்படி அந்த தண்ணீர் வெள்ளமா போகுது அங்க கண்ணு கெட்டின தூரம் வரைக்கும் தண்ணி தான் தெரியுதுன்னு சொல்லுவோம் அங்க வேற எதுவும் தெரியல அதே போல அந்த வெள் அம் அந்த அம் என்று சொன்னால் அந்த இயக்க களப்பொருள் அதுக்கு மூலப்பொருள் அதுவே நானாக இருக்கிறேன் எங்க பார்த்தாலும் அந்த சிவநிலைய உணர்கிறோம் அப்ப அந்த இன்ப உள்ளத்து ஆனந்தத்துல ஆனந்தமய கோஷத்துல திளைக்க வாரீர் வாரீர் அப்ப அதற்கு என்ன செய்யணும் அந்த இறைநிலையோடு எண்ணத்தை கலக்க விடணும் அதனால் ஒவ்வொன்றாக மாற என்கிட்ட உள்ள தேவையில்லாத குணங்கள் எல்லாம் கழிந்து நிறை நிலையே தானாக உணர்வதாகும் இது எப்ப செய்யணும் நித்தம் நித்தம் உடலில் உயிர் இயங்கு மட்டும் உறைந்து உறைந்து இந்நிலையில் பழகி கொள்ள உலக இன்பங்களிலே அளவு கிட்டும் கரை நீங்கும் அறிவு மெய் பொருளாய் நிற்கும் கரைந்து போகும் தன்முனைப்பு காணும் தெய்வம் அதுதான் அந்த அல்டிமேட் ஸ்டேஜ் அதுதான் அந்த சப்டல் ஸ்டேஜ் அந்த நிலையிலேயே உலகை காண தொடங்கி விட்டால் அதுதான் இன்ப நிலை என்று இந்த பாடலில் மகரிஷி அவர்கள் அறிவின் முழுமையை விளக்குறாங்க இந்த அருமையான பாடலுக்கு விளக்கம் அளிக்க வாய்ப்பளித்த அன்புள்ளங்களுக்கு நன்றி பாராட்டி இது காரம் செவிமடுத்த அனைத்து நட்புக்களுக்கும் என் சிறம் தாழ்ந்த நன்றி கூறி நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வாழ்க வளம் வாழ்க வளமுடன் இன்றைய ஞான களஞ்சிய தவிக்கான விரிவானதொரு விளக்கத்தை அளித்த ஞானாசிரியர் அருள்நிதி கோதை அம்மா அவர்களை அனைவரும் வாழ்த்துவோம் அருள்நிதி கோதை அம்மா அவர்களும் அவர் தம் அன்பு குடும்பமும் அருட்பேராற்றலின் கருணையினால் உடல் நலம் நீள் ஆயுள் நிறை செல்வம் உயர் புகழ் மெஞ்ஞானம் ஓங்கி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் நிகழ்வி நிறைவாக பாடல்கள் பிரம்மஞான கவி பாட அருள்நிதி கார்த்திகேயன் ஐயா அவர்களும் உலக நல வாழ்த்து பாட அருள்நிதி குமரகுரு ஐயா அவர்களையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம் வேதாத்திரிய பாடல் போரில்லா நல்லுலகம் பொருள் துறையில் சமநீதி நேர்மையான நீதி முறை நில உலகு கோராட்சி சீர் செய்த பண்பாடு சிந்தனையோர் வழிவாழ்வு சிறப்புணர்ந்த பெண் மதிப்பு தெய்வ நீதி வழிவாழ்தல் தேர் திருவிழா தவிர்த்தல் சிறுவர்கட்கே விளையாட்டு செயல் விளைவு உணர்கல்வி சீர்காந்த நிலை விளக்கம் பார் முழுவதும் உணவு நீர் பொதுவாக்கல் பல கடவுள் பழக்கம் ஒழித்து உண்மை ஒன்றை வழிபடுதல் வாழ்க வளமுடன் கார்த்திகேயனையா பிரம்மையான கவி இறைவெளியே தண்ணீருக்கு சூழ்ந்தழுத்தும் மாற்றல் சூழ்ந்தழுத்தும் மாற்றல் இதன் திணிவு மடிப்பு விழ சுழலும் நுண்ணாம் இதன் திணிவு மடிப்பு விழ சுழலும் நுண்ணாம் நிறைவெளியில் வின் சுழல நெருக்குகின்ற உரசல் நெருக்குகின்ற உரசல் நிலை வெளியில் எழுப்புகின்ற நேரலைகள் காந்தமாம் நிலை வெளியில் எழுப்புகின்ற நேரலைகள் காந்தமாம் மறை பொருளாம் காந்தம் தன் மாத்திரைகள் வகை தன் மாத்திரைகள்ளை வகை மலைக்காதீர் வின் கூட்டம் மாபூதம் மைந்துமாம் மலைக்காதீர் வின் கூட்டம் மாபூதம் மைந்துமாம் முறையாய காந்தலை மனமாம் உயிர் உடல்களில் 
மனமாம் உயிருடல்களில் மதி உயர்ந்தி உண்மை பெற மா பிரம்ம ஞானமா மதி உயர்ந்தி உண்மை பெற மா பிரம்ம ஞானமா மா பிரம்ம ஞானமா என்றீங்க உலக நல வாழ்த்து உலகமெல்லாம் பருவமழை ஒத்தபட்டி பெய்யட்டும் உழவரெல்லாம் பலகியத்தை உடனே பெருக்கட்டும் பல தொழில்கள் புரிகின்ற பாட்டாளி உயரட்டும் பகுத்துணர்வில் தொகுத்துணர்வு பண்பாட்டை உயர்த்தட்டும் கலகங்கள் போட்டி பகை கடந்த ஆட்சி நடக்கட்டும் கல்லாமை கடன் வறுமை கடங்கங்கள் மறையட்டும் நல வாழ்வை அளிக்கும் மெய் ஞான ஒளி வீசட்டும் நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும் நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் நன்றிங்கம்மா இருவருக்கும் நன்றிகளையா வாழ்க வளமுடன் இன்றைய தவத்தில் கலந்து கொண்ட அன்பர்கள் தவத்தினை வழிநடத்தி தந்து நச்சிந்தனை வழங்கிய ஞானாசிரியர்கள் மற்றும் பாடல்கள் பாடிய அன்பர்கள் நிகழ்வை ஒருங்கிணைத்தவர் அனைவரும் வாழ்க வளமுடன் அவர் தம் அன்பு குடும்பம் உடல் நலம் மன வளம் பொருள் வளம் அருள் தோண்டு ஆன்மீக தோண்டு வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் இத்துடன் இன்றைய காலை நிகழ்வு இறை அருளாலும் குருவருளாலும் இனிதே நிறைவடைகின்றது வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன்